Good morning. Hello, can you hear me? Yes, hello, good evening. Hi, Jancy. Yes, teacher. Good evening. All right, good. Hi, Juana. Sandra, Jancy, Adriana, Jorge. Where is everybody today? ¿Dónde están todos? Yo vivo en su casa. Yes, teacher. Aquí está lloviendo todavía. Yes, teacher. Aquí también está lloviendo todavía. Sí, yo, yo estaba dando una clase de 8 a 9, entonces se me fue la luz y me costó. O sea, perdí como 10 minutos con otra clase porque en lo que me volví a conectar y todo. En Santa Ana empezar va. Pero mira, 10 minutos va a llover, ya va a ver. Porque aquí llovió fuerte 10 minutos y ahí. Ahí terminó. Hello, Gabriela. Hola. Good morning. Good morning. <laughs> Good evening. Sorry. <laughs> Es que estaba, estaba pensando que está lloviendo y que ojalá así pasara toda la noche. Oh, yes. A mí me encanta, me encanta dormir con frío. O oh, es lo mejor. Ahí está, Gabriela. Nice. All right, vamos a ver. Vamos a hacer algo hoy. Ok, vamos a ver. Permítame, voy a abrir esta página.
Ok, so, esto le voy a preguntar yo y esto me va a responder ustedes. ¿Qué tiempo es este? Futuro. Futuro. ¿Cuál futuro? Futuro cercano. Simple. Simple. Ah, bueno, futuro, futuro simple es que también está el Wilba. Y eso yo tengo entendido es que como cuando es muy lejos. El going to es lo que se va a hacer en casi en el momento y el will es como hacerlo de aquí a ¿qué? tres meses, quizás un año, no sé, algo así. Mm, no. no. Ok. Pero no, 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 pero sabe que es muy bueno que hemos tocado eso, ok. Eh, oh. Le voy a explicar algo. Tienen que saber bien porque nosotros o cuando alguien estudia un idioma piensa de que el idioma solo está basado en tres cosas, futuro, presente y pasado. Si así fuera, todo mundo fuera bilingüe, trilingüe. Pero no es así. Sí hay pasado, sí hay presente y sí hay futuro. Pero por lo menos hay tres o cuatro diferentes tipos de pasados, de presentes y de futuros. Como decía Jorge, está el, Jorge era el will y el going to. Yes. ¿Saben qué es el, cuál es el will? Yes, I am going to eat. Yo voy a comer. Voy a comer. Y si yo digo, I will eat. Yo iré. Yo no, eh, will. Yo comeré. Will, exacto. Will yo hace comer. el verbo hará o iré. Yo comeré, yo iré, yo veré, yo compraré. Eso es lo que hace will. Ahora, yo les pregunto en español, ¿qué es la diferencia de yo voy a comer y yo comeré? Es la acción. Okay, la, la acción próxima a realizar. El going to es lo que va a hacer casi en el mismo instante. Y el will comeré es, puede ser el de que no come ahora. Próximo. Si no, de que esté en la noche. Bueno, hasta mañana, a mediodía, o no sé, algo así. Ok, uh, mire, la diferencia es bien, es bien pequeña, que casi es nada. Pero a veces sí es grande la diferencia. Cuando ustedes dicen, en inglés, cuando ustedes usan el will, se están comprometiendo. Cuando ustedes dicen I will go, yo iré Lo están diciendo en tono con compromiso yeah, yo, eh, Y cuando ustedes están diciendo Yo voy a ir Están hablando con un tono de plan Les voy a dar el ejemplo Ustedes nunca han visto una película O algo Cuando proponen matrimonio en inglés Sí. ¿Cómo preguntan? I will marry. You will marry. You will marry me. Preguntan, will. Will you marry me? Y la respuesta es, I will. Yes, I will. Ajá. Vaya, pero ahí nunca, nunca les apuesto que nunca han oído. Disculpe, nunca han oído a alguien que diga, are you going to marry me? Y que respondan, yes, I'm going to. ¿Por qué? Porque es lo que les dije, la diferencia es casi nada, pero a veces sí es bastante, por lo menos en inglés. Porque cuando yo le digo a, la, a una persona, ¿te casarás conmigo? Will you marry me? Y esta persona dice, yes, I will. Sí, lo haré. Se está comprometiendo. Si 
si, si Diana se va a casar este fin de semana y nos invitó a todos una boda el sábado en la noche. Bueno, por lo menos en, en algunos países es costumbre de... Bueno, ya sale, ¿verdad? por favor, confirmar si iremos o no. Entonces uno dice, sí, iremos, ok. Entonces, sábado a la noche yo estoy comprometido. So, Saturday night I will go to Diana's party. Claro, puede cambiar los planes porque Diana puede que ya no se case. Pero en tiempo real, por este momento, si el plan todo va bien, Saturday, no, me invitaron a una tolada. No, no puedo. Why? Because Saturday I will go to a party, to a wedding. O sea, ya estoy comprometido. Es, es lo que pasa aquí en, 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 en nuestra cultura, que a veces, hey, mira, fíjate que el sábado voy a hacer una carne asada en la casa, no quieres ir. Híjole, no, no puedo. ¿Por qué? Que ese día cumpleaños mi suegra, un ejemplo. En inglés, ahí se, 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 se usara el famoso will. Hey, there's a barbecue in my house Saturday night. And you go, no, I can't. Because Saturday, I will go to my mother-in-law house. It's her birthday. Pero esa es la diferencia, um, Jorge. I am going to go es yo voy a ir. I will go es yo iré. Will es el hará, iré. Ok, teacher, gracias. Ok, y otra cosa. Se llama futuro simple. Simplemente, se, bueno, se llama simple porque no, realmente el tiempo no es importante sino que se va a hacer. O sea, no, no se determina de qué que tan cercano o lejano es el tiempo. Eso es lo que les iba a decir. Ustedes han aprendido este mes el futuro simple. No sé si les conté. Una vez yo estaba viendo tele y de repente llegan a tocar a mi puerta. Y era una niña de una vecina que tiene como 13 años. Hola, me dice, ¿ve que está profesor de inglés? Sí. Y... Ajá, mire, fíjese que eh, mañana tengo un examen para variar, pero era un domingo como a las nueve y media de la noche y el, y el lunes tenía. El... Ajá, y es que no lo entiendo, me dice, y, vaya, ¿y qué estás viendo? El futuro, me dice, ok, ¿cuál? Y me dice, el futuro, y yo, ¿cuál? Porque para que esté viendo el yo voy, a... y yo le dije, imagínense, solo en español, yo voy a comer, yo comeré. Yo estaré comiendo. Yo habré comido. Yo habré estado comiendo. Todos esos son futuros. Y si ella yo le enseño el equivocado. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que le digo. ¿Qué están estudiando? No digan, ah, el futuro. No, futuro simple. Porque hay futuros, progres hay futuros continuos, futuros perfectos. Igual español. Y eso les va a ayudar más porque en otras clases van a estudiar. Ok, hoy vamos a ver el futuro perfecto. Hoy vamos a ver el futuro cercano. Es el yo estoy a punto de. Ese es un futuro cercano. Se llama futuro inmediato. Uy, mira el estómago de esa mujer. La panza está a punto de dar a luz. Cuando vemos a una señora que ya está... Y hasta se ve el niño fuera del, del, del estómago. Ajá. Ahí es cuando estamos. Uy, esa mujer está a punto de dar a luz. Cualquier día ya. Cual... Eso es futuro cercano. Ok, entonces este se llama futuro simple. ¿Por qué se llama simple? Es más fácil. Es más simple de todos. Porque no se complican. Entonces esto vamos a ver. So. What is your name? My name is. Remember. My name. So here, I quiero que me oigan, que me digan.
name. No me digan my name. No me digan my name. My name is. Where do you live? Saben de que para para que vean. En español hay una explicación gramática. Ay, 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 ¿qué hizo? En español hay una explicación gramática para esta letra y esta. Esta se llama B labial. ¿Saben por qué se llama B labial? Porque, Porque se, se tocan ambos labios. Exacto, labial. Y esta se llama la dental. Porque solo es el labio de abajo. Nosotros le decimos B grande o B pequeña. ¿Saben cómo se dice en inglés la B labial y la B labio dental? No. No, hay, no hay explicación, solo se dice B y B, como se tiene que pronunciar. B, dos labios. B. Y aquí. B, un labio. Entonces me dicen, I live in. Nadie me va a decir, I live in. Ok, let me see. Vamos a ver con quién empezamos. Ana María Mendoza. Hello, Ana. Hello. How are you? Good? I'm fine. Ok, empecemos. What is your name? My name is Anna. Very good. Please repeat. My name is Anna. My name is Anna. Very good. One more time. My name is Anna. My name is Anna. My name is Anna. My name Good. Where do you live? I live in You live in La Libertad. And Anna, what are you going? What are you going to buy in the supermarket? I am going to super select. I'm sorry, what are you going to buy in the supermarket? I am going to buy but Ana la están ayudando. No, no, está no, no, pero mire, aquí dice, what are you um, going to buy in Super Selectos? That's the compliment. O sea, por ley no puede cambiar esto. So I am going to No. 
No, es lo que estamos hablando. Estamos simple future. Going to. ¿Qué es going to? Voy a hacer. No. No es que voy a. ¿Cuándo vas a? ¿A dónde vas a? Hasta aquí es a. Pero después va el verbo y el complemento. Yo le estoy preguntando, Ana. What are you going to buy in Super Selectos? ¿Qué le pregunté, Ana? ¿Qué voy a comprar? En Super Selectos. Ok, ¿qué va a comprar? I'm going to buy coffee. In super selectos. Oh, very good. Very, very good. Okay, Anna. Very good. Now, let's repeat one more time. Okay, más fluidez. So, what is your name? Anna. What is your name? My, my name is Anna. Where do you live? I live in a Liverpool. What are you going to buy in the supermarket, Anna? I am going to buy coffee in the, in the super select. Excellent. Excellent. Good. All right, good. Nancy, Milagro. Hi, teacher. Hi, where do you live? I live in Lourdes. Lourdes. Um, and Nancy, what are you going to eat in your birthday? Um, okay, repeat, please. Yeah, sure. What are you going to eat in your birthday? I'm going to eat pizza. In my birthday. In my birthday. Okay. And what is your name? My name is Nancy. Excellent. Very good. Jorge. Yes, teacher. Jorge, when are you going to watch the Barcelona game? I am going to watch. Um, Weekend and Barcelona Gate. And what are you going to drink? Please repeat. So you're going to watch the Barcelona game on the weekend, correct? Correct. And yes. what are you what are you going to drink? I am going I am going to drink some all tight, water, <laughs> drink water, I'll go see. One beer, man. <laughs> no, no, I don't know, beer. You don't like beer? No. Okay, tequila? No, 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 I don't know beer, um, bebidas alcohólicas. Okay, I good. I don't know, I don't know, fumar tampoco. Oh, that's good. Yo tampoco. Excellent. No, o sea, pero I did. <laughs> lo, lo hice mucho tiempo, pero no. No more. Now, maybe, maybe one beer. Oh. And the barbecue is good. Hoy, hoy disfruto un poco más el sabor de lo amargo de una cerveza con carne asada. It's good. Pero hasta ahí. Yeah. Okay. Miguel. Miguel. Man. Hello, Miguel. 
disconnect and connect your, your headset. Yes, disconnect and connect, okay? No problem, Gabriela, hi. Hi. How are you, Gabriela? I'm fine, thank you. All right, Gabriela, what do you do? Um, I am a student. Okay, where do you live? I live in Lourdes. What do you study? Um, oh, you I... Teacher. Okay. What do you study, Gabriela? ¿Qué estudio la pregunta, la verdad? Uh -huh. I, I study clinical laboratory. Okay, good. So, when are you going to graduate? Um, I think. I am going to graduate in three years. Excellent, good. Very good, all right. Miguel, where do you live? I live in San Salvador. Where in San Salvador? San Antonio Abad. Okay, and what do you do? I work. In what? In my workshop. Oh yes, you're a mechanic, correct? Yes, yes, sir. And are you? What are you? Um. Uh, automobile, auto mechanic, or painter, or or everything? Everything. Oh, very good. Where is your shop? In San Antonio. Bar. No, but where? Where? Like. Remember directions in front of near oh, well, next okay. to uh, near Redondel Constitution. Okay. Near Constitution Circle. Circle. Okay, very good. I have a problem with my car. I need a do you have a <laughs> it's called cabeza de pollo? <laughs> yes. Oh, I need one. It's a Ford Escape 2010. Do you have one? Uh, in front or rear? Front. I don't have. Um, maybe it's no expensive in La Casa del Repuesto. It's very... Oh. Uh, it's not expensive. It's, it's very... Not. ¿Cómo se dice barato? Cheap. Is a cheat in Casa del Repuesto. Okay. Um, barato, lo voy a poner en el chat. Cheap. Cheap. Okay. Cheap. Oh, cheap. Y lo contrario, expensive. Okay. Okay, so it's cheap in Casa del Repuesto. Yes. It's like, it's like $20, no? Maybe. Um, no, no. Um, Ten, twelve dollars. Oh, okay. Oh, good. It's not bad. It's not bad. No, not bad. Wow. I imagine more. <laughs> oh, you made me happy. Very mm -hmm. good. Okay. Adriana. Hi, teacher. Hi, Adriana. Where do you work? I am work in Realice. Where? Um, I work in Realice Plaza Soyapango. Okay. Where in Plaza Soyapango? In front of, next to? Inside, inside Plaza Soyapango, front to Pasarela. Okay. Como, oh, very good. ¿Cómo se dice Pasarela, class? I don't know. Bueno, aquí se lo voy a escribir. Put Cross. 
walk. Yeah. I work front, across, walk, walk, across, walk. Okay, so you work in front of the crosswalk. Yes. Good. All right, very good. Así se dice. Teacher, perdón, eh, yeah. está bien escrito caro en el chat. Sí. Oh, no, no, no. Thank you. Oh. Ahí está, sorry. I said expensive. Yes, expensive. Caro. Caro. Okay. How many syllables in expensive? Four. Four. Three. Three, because Expensive, three syllables. No vocales, sílabas. Oh, y, y hay una razón por qué le digo esto, oigan, expensive, expensive, three, correct? Yes, correct. How about how many syllables in intelligent? Four. 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 Intelligent. Okay, good. So listen to this. More. Ok, ahorita me voy a explicar con esto. ¿Saben qué es un adjective? What is an adjective? Una cualidad, una característica. Yes? Gasoline is expensive. What is the adjective? Expensive. Okay. Expensive. Expensive is an adjective because expensive describes gasoline. Don Pollo is cheap. What is the um, adjective? Cheap. 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 Se tiene que oír la P, silenciosa, pero se tiene que oír. Cheap. Cheap. 
Okay. Don Pollo is cheap. What is cheap? What is cheap? Barato. Barato. Thank you. ¿Quién preguntó? What is cheap, Miguel? Y no por usted lo escribe en el chat. <laughs> okay. All right. Don Pollo is cheap. Okay. ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Qué es más barata? Bueno. Noten que no he puesto more. Porque en español así decimos, ¿verdad? ¿Qué es más barato? Pero no puse more, sino que puse cheaper. ¿Y la respuesta qué es? Don Pollo, right? Don Pollo. So, what is cheaper, Don Pollo or Pollo Campero? Don Pollo is, y otra vez lo escribí mal, cheaper than, ¿qué dice aquí? Don Pollo es más barato. Ok, good. Entonces, esta es la regla de los adjetivos, miren. Si es tres o más sílabas, tenemos que usar more y el adjective. Por ejemplo, expensive. ¿Cuántas sílabas? Tres. Tres. Three. Entonces es more expensive. Intelligent. Or. Entonces cae en esta regla. Entonces, para decir más inteligente, ¿cómo se dice? More intelligent. More, intelli more intelligent. More intelligent. Mm -hmm. Pero hay otra como... ¿Y qué hice? Hay otra, por ejemplo... What? Adriana, ¿qué es hot? Calor, caliente. Caliente. ¿Y si yo quiero decir más caliente? Hotter. Hotter. ¿Por qué? Eh, porque tiene... Está compuesto de solo una sílaba. Ok, good. Entonces un adjetivo con dos sílabas o menos, decimos er. Yes. Ok. So let me see. The verb is hot. The verb, the adjective is hot. Juana. ¿Cómo preguntar a cuál yes. es más, eh, a dónde es más caliente? ¿Santa Ana o Metapan? Uh, where? 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 It. Um, sí, Juana, Juana, Juana. Uh, where is Hader uh, Metapan? Or Santa Ana. Uh, Where is hotter, Ventapan or Santa Ana? Hotter, Metapan. Entonces empezamos con. En Santa Ana. Yes. Okay, good. 
Una cosa clase. Si van a comparar. Que tenga lógica. ¿Por qué? No, por favor, no pueden comparar San Miguel con Alaska. Es ilógico, no podemos decir dónde es más caliente, en Alaska o San Miguel. ¿Por qué es ilógico? Porque Alaska no es caliente y San Miguel sí. Eh, so no, por ejemplo, no podemos decir qué es más caro, un Troctrix o una casa. No es como, come on, tampoco. Teacher, bueno, y ahí se le agrega en hot eh, para cuando pasa a hover. Sí, otra T. Pero fíjese que eso ya es inglés escrito, por eso no, no se los. Otro día les voy a explicar cómo, cuándo agregar una T extra y cuándo no. Pero pronunciado siempre va a ser igual. ¿Ya? Yes. Otro, okay. día, otro día no, si es la última clase hoy. No, pero si ha dado caso, los vuelvo a ver. Ok, entonces hoy hagámoslo así. Por ejemplo, Sandra, hi. Hi, Sa Sandra Patricia, hello, Sandra. Hello. Sandra, who is older? Naib Bukele or Funes? Do you understand my question? ¿Quién es este? Uh -huh. no, good, good. Older. Older. ¿Quién es? Ah, uh, es. Funes. Funes is. Funes is. More holder. ¿Por qué more? No, no, no. <laughs> Funes is. Eh, older. Older. Eh, than. Nayetukel. Exactly. Very good. So let's repeat. Hi, Sandra. Hi. <laughs> Where do you live, Sandra? I live in San Salvador. Okay, Sandra, who is older, Naive Bukele or Mauricio Funes? Uh, Mauricio Funes is older than uh, Naive Bukele. Very good. All right. Excuse me, teacher. That, Dan, ese Dan de qué? Es más que, que, uh, than. Okay. So, in this case, She said Mauricio Funes is older than Eso siempre va a vivir es el adjetivo y than. than. Adriana. Hi teacher. Teacher, perdón. Hi. Yes. En ese antes del older como para enfatizarlo más, no se le puede agregar el more. Como no. darle un enfatizo que está muy, muy. No, no, no existe cuando, la figura. ¿Cuándo se le pone more, clase? De tres sílabas o más. De tres sílabas. Cuando, cuando sí. tiene tres sílabas o más. Cuando el adjetivo tiene tres sílabas o más, Miguel, le ponemos more. No, de eso lo, lo, lo comprendo, pero me cabía la duda en eso. Cuando es de dos sílabas que quiero enfatizar, eh. Ah, no, porque no. eso es. Resaltarlo. Como si, sí, resaltarlo. Pero eso en inglés sería como cuando alguien dice en español, más mejor. No, eso es, es mal mm. hablado. Así sería en inglés. Oh. Así se en inglés. Si uno dice more older. Ok, thank you. No, pero bueno, Algo pregunta. Sánchez Serén. A los seren, ajá. Uh -huh. Excuse me, teacher. Old, older solo se le agrega la e, a la R porque no es consonante, vocal consonante. Así ah, escrito. Es ajá. escrito, ajá. En older, ajá, porque en hot, como es consonante, vocal consonante, duplica la última la... consonante Exacto. y se le pone la e. Ok. 
Yes. Thank you. Okay, Adriana. Hi, teacher. Hi, I love to ask a question very difficult, okay? Okay. ¿Cómo se llama Superman? Camil. Jaime Camil, Adrián Camil. What, what's his name? I don't know. Okay. Brad Pitt, do you know Brad Pitt? Yes, Brad Pitt. Okay, this is a very difficult question. It tomes su tiempo, okay? Who is more beautiful? Brad Pitt or your teacher? I'm not sure. <laughs> yeah, I know, I know. It's like it's, it's a difficult question. La voy a cambiar. <laughs> <laughs> okay, let me see. Listen. Dangerous. Mm -hmm. What is dangerous? Peligroso. Good. Where is more dangerous? In Soyapango or a Popa? I don't know. Or get more dangerous. Dangerous. Three syllables. Three syllables. Yes. I understand. Oh, good. Mm -hmm. What well, else? Well, that is dangerous. A popa. A popa. Is more dangerous than than soyapango. Excellent. Mm -hmm. Excellent. Good. Thank. You. Thank you, Jorge. Hi, teacher. Hello. Hi. Do you like Do you like music? Mm, yes. What music do you like? I like music electronic. Really? You like electronic music? Wow. You, nunca me lo hubiera imaginado. I, I, I imagine <laughs> you, you like Elton John, Chicago. To, 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 uh, Brian Adams, y también. Pero es que por mi niño, a mi niño le gusta, entonces oh, okay. yo oigo para saber más o menos qué es lo que él está escuchando y saber poder tener conversación con él. Oh, good, a, yes. Acoplo a, a, Very, a, lo, a lo que él hace. Very good, good communication, good. Yes, teacher. Yes. Yo estoy al revés, ahorita mi hijo oye lo que yo oigo, <laughs> como está en chiquito. He listens to Metallica okay. o cosas así. Uh -huh. Ya después con él empieza con sus gustos. Lo único que se me oye el reggaetón, fuera, man. Ajá, no, no mi niño no, no tampoco no, no oye un mm. reggaetón. De hecho, le gusta mucho la música en inglés. Uh, ok. En inglés. Ok. Listen, um, what is more expensive in this moment? Gasoline o diesel? Gasoline. Gasoline, gasoline is more expensive. Uh, that this um, very good Jacqueline hi hi teacher how are you Jacqueline I'm fine Jacqueline who is richer Do you understand rich? Yes, yes. Okay. Who is richer, Carlos Slim or Bill Gates? Solo sé de uno, pero Bill Gates. Yo voy a responder. Okay. Bill, Ga Bill Gates is richer than Carlos Slim. Okay, good. But no, actually, Carlos Slim is richer than Bill Gates. Do you know Carlos Slim? Mi tío. Who is Carlos Slim? Oh. Un oh, ma oh, magnate ah. de México. No sabía quién era. In your ¿Eh? dreams, teacher. <laughs> Carlos Slim prácticamente es el dueño de todo. Es el dueño de Claro. De... Claro. De... No sé 
de Coppel, Electra, de Everything. Él, 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 él invierte en todo. Y creo, bueno, por un momento, los últimos años ha sido el hombre más rico del mundo. No sé si. Uh, pero sí, de bancó un poco a Bill Gates. También right. da casas en línea, teacher. ¿Quién? Eh, tiene una fundación que da como capacitaciones en línea. Oh, ok. Yes. Hey, volvió el dormilón. Now it's my husband. Era su esposo el que estaba roncando aquella vez. No, aquella vez no, pero hoy sí. Ah, oh, ok. Por eso suena. Siempre nos vamos a quedar con esa duda. ¿Quién fue? <laughs> All right. Hey, muy bien, clase. Han entendido bien, bien esto. Hoy les voy a enseñar una cosa, una excepción. Una excepción a estas tres reglas. Y la excepción solo es con dos palabras. Good. Si siguiéramos las reglas, ¿cuál sería el, el comparativo de good? Gooder. Sería si gooder. Si siguiéramos las reglas. Si siguiéramos las reglas, pero es better. Bad. Y bad es worse. Son las únicas dos excepciones, ¿ok? Pero después todas siguen estas reglas otra vez. Hi, Olivia. Hi, teacher. What music do you like, Olivia? I like music, Cristiano. Christian music. Christian music, see. Who is better? Marcos Wheat or No sé quién más es Cristiano que canta famoso. Uh, Marco Barrieto. Marco Barrietos. Vidal, ok, Marcos Vidal. Who is, who is better? Eh, Marcos Witt o Marcos Vidal? Uh, Marcos Witt is, is better than Marcos Vidal. Very good. All right, excellent. Uh, Griselda, hi. Hi, teacher. Hello, Griselda. What music do you like, Griselda? Yes, In music, Christian. Christian music? Only Christian music? Yes. Mm, okay. Voy, voy, voy a tocar otro tema para que no solo... Porque igual <laughs> no me puedo muchos cantantes cristianos. Okay, but listen to this. For you, Griselda... Pupusas. Which pupusa is better? Corn or rice pupusas? Is better is rice pupusa. So rice pupusas. Rice pupusa. Is better. Is better. Than. What? ¿Se acuerdan la respuesta? Dan. Dan. Vale, mire, le voy a escribir cómo es que va la pregunta.
Ok, miren. Aquí está what, when, where. What is. Y va el adjetivo de acuerdo con su regla, ¿verdad? ¿Me, me entienden cómo he formado? El, 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 bueno, ¿entienden el formato de esta pregunta? Yes, teacher. Yeah. Yes. Puse A yes, y B teacher. por un ejemplo, ¿verdad? Yes. So, en, este, en este sentido le pregunté, what is better? Rice pupusas or corn pupusas? Rice pupusas is better than corn pupusas. O sea, siempre va a ir así la respuesta, así tiene que ir. Lo que uno puso, lo que uno dijo es el adjetivo y sus reglas y dan. Como cuando les pregunté, what is more expensive, gasoline o ah, dangerous? Where is y el adjetivo es dangerous, pero como es la regla tres o más where is more dangerous ¿Qué dije? soy a pango or a popa And, um, a popa es el adjetivo dan soy a pango como le pregunté a... yes como le pregunté a Adriana, who is more beautiful, the teacher or Brad Pitt? Y ella dijo, por supuesto, the teacher is more beautiful than Brad Pitt. <laughs> Pero miren, a, a lo que voy es, ¿entienden, entienden este formato, cómo se hace la pregunta y la respuesta. Yes, teacher. Yes. Yes, yes, yes. Hay Entonces, que aprenderse la regla. Exacto, exacto. Porque, pero, el, ajá, ¿cómo, o sea, el adjetivo nunca va a ir aquí primero ni al final, siempre va a ir aquí. Por ejemplo, eh, el de older. Dijimos, who is older? Bukele or Funes? La respuesta siempre va a ser Funes is older than Bukele. Nunca va a ir ese primero. Older, Funes, Bukele, than. Nunca va a ir than, older, Bukele, Funes, is. No. Siempre va a ir, tiene que ir así. Siempre se responde como en una comparación, entonces, entre los dos. Eh, así se llama esta gramática, se llama comparativos. Ok. Jorge, who is angrier? You or your wife? No está ahí, ¿verdad? No. <laughs> My wife is uh, angry that me and my and Jorge. Ah. <laughs> Listen, angry, angry. ¿Cuál sería angry. el adjetivo? ¿En qué regla cae? Angry. Angry, con, en la segunda, dos, dos. Entonces sería angrier. 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 My wife is angrier than that's me. me. Okay. Than me. That me. Mm -hmm. Miguel, do you like rock music? Yes, teacher, I like. Who is better, Queen or you too? Too. It's difficult. It's difficult. Uh, uh, for me, look, too. Yes, I know. For me, you too is better than Queen. No. Queen. Rhapsody. Uh, no, it's, music... it's, it's difficult, pero el, a eso es lo que voy, por eso se llama comparativo, porque se van a compor, comparar cosas similares. Pero no podemos decir, who is better, Queen or Bad Bunny? Uh -huh. 
No, no. <laughs> I like 17, 18, no, uh, 19. Yeah, so best, best music. Like, for example, you know what is a very difficult question? Who is better, Elvis Presley or the Beatles? The Beatles oh. is better. That's difficult. <laughs> mm. Oh, you know what's difficult? Okay, in Spanish, in Spanish. Who is better, Juan Gabriel or Marco Antonio Solis? Now, that's difficult. Maybe Juan Gabriel. Yeah, for me, Juan Gabriel is better than Marco Antonio Solis. But the yes. two are the two are excellent. Yes. Ronaldo Cristiano. No. No, no está Eduardo. <laughs> no. Who is better, Cristiano or Messi? Of course, Messi is better than Cristiano. No he notado de que a Cristiano solo lo comparan con Messi y a Messi lo comparan con el mejor de la historia. Solo eso dice ahí de... Yes. <laughs> Los presentadores. Yeah. Los who, who, who is better the history? In history? No, no, no. Who is best better? Ah, en eso, lástima, ya se acabó el tiempo, pero eso seguía, fíjese, se llama el superlativo. Que está, por ejemplo, hoy, ¿quién es el más? Uh -huh. Pero primero se compara, ¿quién es más alto? ¿Quién es más joven? ¿Quién es más enojado? Uh -huh. A o B. Pero después se generaliza, ¿quién es el más enojado de su familia? O sea, ya no estamos comparando, hoy estamos generalizando. Uh -huh. pero, pero eso sigue después, porque primero se tiene que aprender a comparar y después se generaliza. Pero ahí viene la eh, best. Y la regla es fácil. En vez de decir more, decimos most. Y en vez de decir er, decimos est. Mm. Biggest. Mm -hmm. Small. ¿Cuál sería el superlativo? Smallest. El Salvador es the smallest country in America, creo. La regla es agregar e S. ST. ST. Y en tres o más es most, M-O-S-T. Ok, thank you. Ya. Yeah. Ok, um, practiquen eso, lo pueden practicar ustedes solos. Por ejemplo, yo empezaría comparándome a, a, a mí con mi esposa, por ejemplo. Como le dije a Jorge, ¿quién es más enojado, ella o yo? Ella es más enojada que yo. O oh, yo soy más enojado que ella. ¿Quién cocina mejor? Ella o yo. Cuando ella no está, yo cocino mejor que ella. No. O sea, ¿me entienden? Pero uno, uno sí puede practicar. Se puede comparar usted con su pareja, con su amigo, amiga, o dos cosas que está viendo en su, los cuartos de su casa. ¿Cuál cuarto es más grande, el mío o el de mi hermano? Which room is bigger, my room or my brother's room? Mm -hmm. ¿Cuál super, cuál se... Eh, ¿Cuál centro comercial es más grande? Which mall is bigger? Metro Centro or Galerías? Yeah. Metro Centro is bigger than Galerías. Y creo que Metro Centro es más grande de todo El Salvador, ¿verdad? Y si es así, podemos decir Metro Centro is the biggest en El Salvador. Ok, class. Okay. Cualquier cosa, guarden mi, mi número, por favor. Y cualquier pregunta, de verdad, eh, solo lo único que pónganme es su nombre. Porque, <risa> ajá, pónganme, hola, soy tal persona de, de la clase de 8, 9, 9, 10. Porque a veces, y cualquier duda que ustedes tengan de aquí en adelante en inglés, de verdad, con gusto se la respondo. Puede que no inmediatamente, porque depende si... Porque en el día casi ni veo mi teléfono. 
de arriba para abajo. Entonces, eh, ahí estoy a la orden, ¿ok? Gracias, teacher. Un placer, gracias. teacher. Okay, gracias. Thank you. Gracias, teacher. Mucho con usted, gracias. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you, thank you bye, teacher. teacher. Bye bye. Thank you, bye, amigo. Bye, bye. Gracias por todo. Bendiciones, teacher. Cuídense. Igualmente, muchas gracias. Bendiciones bye. a todos. Bye bye. Gracias. Bien, igual.